நவம்பர்ல அமெரிக்கா அமெரிக்கா இல்ல நம்ம இந்தியால உள்ள எலெக்ஷன் பத்தி சீசன் நம்ம ஊர் இல்ல நம்ம ஊர் நம்ம ஊர் நம்ம ஊர் இந்தியா எலெக்ஷன் வந்து பயங்கரமா சூடு பிடிச்சிட்டு இருக்கு களம் நம்ம இங்க உட்கார்ந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அததான் பண்ண போறோம் ஏன்னா வந்து உலகமே அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போர் வந்து ஏதோ ஒரு வேர்ல்டுல ஃபார்ட்டி டூ கண்ட்ரீஸ்ல எலெக்ஷன் இயர் ஆகும் இது 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 வரைக்கும் ஹிஸ்டரியில இந்த மாதிரி இருந்தது இருந்ததே இல்ல போல இருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு கண்ட்ரி ஒரே நேரத்துல ஒரே வருஷத்துல எலெக்ஷன் So, 2025 scenes எப்படி வேணாலும் மாறலாம் நம்ம அதை பத்தி பேசுவோம் சோ இந்த எபிசோட்ல என்னெல்லாம் பேச போறோம் அப்படின்னா வந்து இந்தியா எலெக்ஷன் பிளஸ் உலகத்துல நடக்கிற மத்த கண்ட்ரிஸ் எலெக்ஷன் குறிப்பா இந்தியா எலெக்ஷன்ல என்னாரைக்கு <laughs> 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 நம்ம தேர்தல் களம் கட்டிருச்சு கூட்டணி வச்சிருக்கா யாருக்கு எந்த தொகுதி தொகுதி பங்கீடு என்ன நிறைய பேர் இந்த டைம்ல தான் கட்சி விட்டு கட்சி வருவாங்க ஏன்னா வெயிட் பண்ணுவாங்க நமக்கு சீட் இருக்கா சீட் இல்லையா ஓகே டா நான் ஜம்ப் படிக்கிறேன்டான்னு ஜம்ப் படிக்கிறேன் சர்வீஸ் இந்த என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரீ எக்ஸிட் சர்வே அப்புறம் சர்வேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப்ரீ போல் போஸ்ட் போல் சொல்லிட்டு நிறைய சர்வீஸ் வரும் பட் இந்த சர்வீஸ் நிறைய அலிகேஷன்ஸ் இப்போ வருது இது எல்லாமே வந்து கருத்து கணிப்பு இல்லை இது கருத்து திணிப்பு நீங்க மக்கள் மனசை இது மூலமா இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இதெல்லாம் வருது பட் நம்ம இந்தியா எலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் எலெக்ஷன் இந்த என்டையர் வேர்ல்ட் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா எத்தனை கண்ட்ரீஸ்ல நடக்குது நாற்பத்தி ரெண்டு கண்ட்ரி ஒன் மூணு நடக்குது இந்த வருஷம் மட்டும் இன்க்ளூடிங் யூஎஸ்லயும் நடக்குது இந்தியா யூஎஸ் மெயின் பெரிய கண்ட்ரிஸ் அதை தவிர நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல நடக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரியில என்னென்ன கவர்மெண்ட் வருது அவங்க மற்ற கண்ட்ரியோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி மாறுது ஸோ தெர் குட் பி மெனி சேஞ்சஸ் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரிக்கு இப்போ வந்து ஒவ்வொருமே ஜியோ வந்து பாலிடிக்ஸோட தான் ரிலேட்டடு ரிலையன்ஸ் ஜியோ மாறும்போது அவங்களுக்கான மாறும் தலைவர்களோட சேர்ந்து மாறலாம் வந்து தேர்தல் களங்கள் மாறலாம் ஆட்சி மாறலாம் காட்சி மாறலாம் இந்தியால வந்து எயிட்டீன்த் லோக்சபா எலெக்ஷன் சொல்றாங்க பதினெட்டாவது எலெக்ஷன் இந்த எலெக்ஷன் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னா ஏப்ரல் பத்தொன்பதாம் தேதியில இருந்து ஜூன் ஒன்னாம் தேதி வரை நடக்குது நாப்பத்தி நாள் நாப்பத்தி நாலு நாள் ஒரு திருவிழா மாதிரி நடக்குது இதுதான் வந்து இருக்கிற லாங்கஸ்ட் எலெக்ஷன் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே நாடுலாம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் தானே அதுவும் நவம்பர் செவன்த் நினைக்கிறேன் <laughs> ஏகப்பட்ட 
காங்கிரஸ்ல டைஎன்டிஏ காங்கிரஸ்ல டைஎன்டிஏல கிட்டத்தட்ட நாற்பது பார்ட்டிஸ் இருக்கான் த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் ஸோ ஆப்வியஸ்லி அதில் டிஎம்கே வந்து ஒரு மெயின் பிளேயர் ஸோ இதுதான் வந்து இதாக இருக்குது பிஜேபி வந்து ரெண்டு முறை வின் பண்ணிட்டாங்க ஸோ தேர்ட் டைமாக நரேந்திர மோடி வந்து கண்டஸ்ட் பண்ணுறாரு ஒரு ஸ்ட்ராங் கண்டெண்டர் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ராகுல் காந்தி தான் பிரசிடென்ஷியல் ஐ மீன் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அப்படின்னு நீ தான் சொல்லியிருக்கேன் அவங்க சொல்ல அவங்க சொல்லலையா நம்மளே அடிச்சு வேற யார் சார் இருக்கு அவங்க கட்சியில் எங்கள் அண்ணன் மு க ஸ்டாலினை முன்னிறுத்துவாங்களா ஒரு <laughs> 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 சூரியவம்சம் படத்துல வந்து தேவயானிய பின்னாடி வச்சுட்டு பைக்ல வந்து வீட்டு அந்த கேட்ல என்ட்ர் ஆவாரு பின்னாடி வந்து ஒரு ஒரு ஒயிட் தாமரை நமது சின்னம் தாமரைன்னு போட்டு ஒரு ஒரு போட்டோ இருக்கு அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டானுங்க கிடைய <laughs> 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 அங்க இருந்தாலுமே வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு பாலிடிக்ஸும் சரி இந்தியா பாலிடிக்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாகவே வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நம்ம இங்கே இருந்தாலுமே நம்மளுடைய ஃபேமிலி அங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு ஒரு பாண்டிங் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ப்ளஸ் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம ஒரு அரசியல் தெரிஞ்சு அரசியல் குடும்பத்தில் அப்படின்னு வந்திருப்போம் ஸோ அந்த ஒரு பற்று இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே நாங்கள் நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் அவ்வளோ சீரீஸெல்லாம் வந்து ரெண்டு பேரும் டிபேட் பண்ணிப்பாங்க அதாவது ரெண்டு பார்ட்டிஸ் எக்ஸ் லெஃப்ட் ரைட்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு குரூப்பாக இருந்து பயங்கரமாக டிபேட் நடக்கும் சம்டைம்ஸ் பயங்கர காரசாரமான விவாதங்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கும் லெஃப்ட் ரைட்னு சண்டை போட்டுப்பாங்க மையமில் மட்டும் யாரும் இல்லை ஐ மீன் வாட்ஸ்அப் குரூப் கரெக்டு மையத்துலேருந்து பேசுறதுக்கு யாரும் இல்லை மையத்தில் இருந்தாலும் அவங்க வேறு மாதிரி பேசி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி அப்படியே தான் வந்துடுவாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் வந்து என்ஆர்ஐஸில் இருக்கிறவங்களோட அரசியல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற அரசியல்வாதிகளும் வந்து தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகளும் இங்கே இருக்கிற என்ஆர்ஐசியும் வந்து நிறைய ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே இருக்கிற தமிழ் அசோசியேஷன் இந்தியன் அசோசியேஷன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இந்தியாவிலேருந்து வராங்கன்னா அவங்கள மீட் பண்ணி ஏன்னா இங்கேருந்து நிறைய பேர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய இது இருக்குது நான் பார்த்துருக்க நிறைய ஃபண்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் இங்கேருந்து நிறைய பொலிட்டிக் பொலிட்டீஷியன்ஸ் பொலிட்டிக்கல் இதுக்கு ஃபண்டிங்ஸ் இங்கேருந்து நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க அப்புறம் நிறைய கேம்பெயின்ஸ் இங்கேருந்து பண்ணுறாங்க சோஷியல் மீடியா கேம்பெயின்ஸாக இருக்கட்டும் நிறைய அவங்கவுங்க பார்ட்டிஸ்க்கு அவங்கவுங்க இதுக்கு நிறைய பேருக்கு கேம்பெயின்ஸ் பண்ணுறதையும் பார்க்க முடியுது பட் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நம்ம ஓட்டு போட வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா நம்மளுக்கு இங்கே அமெரிக்காலையும் ஓட்டு போட வாய்ப்பு இல்லை நம்ம வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆனால் தான் இங்கே ஓட்டு பண்ண முடியும் ஓட்டு பண்ண வீசாவோ க்ரீன் கார்டில் இருந்தால் இங்கேயும் ஓட்டு கிடையாது ஓட்டு கிடையாது இந்தியாலையும் போய் போட முடியுமான்னு தெரில ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரை வந்து என்ஆர்ஐஸ் வந்து ஓட்டு போட முடியாது இந்தியா எலெக்ஷனில் அப்படின்னு ஒரு இது இருந்து பட் இந்த போஸ்டல் ஓட்டுலாம் எதுவும் இல்லை இல்லை அதான் போஸ்டல் ஓட்ஸ் வந்து ஒன்லி ஃபார் லிமிட்டெட் பீப்புளுக்கு தான் போ போஸ்டல் ஓட்ஸ் யாருக்குன்னா வந்து எலெக்ஷன் டியூட்டி போகிற கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இப்போ டீச்சராக இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு எலெக்ஷன் டியூட்டியோ இப்போ திருநெல்வேலியில் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு வந்து கோயம்புத்தூரில் ஒரு எலெக்ஷன் டியூட்டி போகிறார் அப்படின்னா அவங்க வந்து போஸ்டல் ஓட் பண்ணலாம் எலிஜிபிள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் பண்ணலாம் ஆர்மியில் ஒர்க் பண்ணுற ஜவான்ஸ் ஆர்மியில் ஆர்மி பீப்புள் எல்லாருமே வந்து
கொடுக்கலன்னா அது அது தேச துரோகம் ஆயிரும் அதனால் வந்து ஐடி கம்பெனியில் யாருமே தடுக்க மாட்டாங்க தடுக்கவும் முடியாது இட்ஸ் தேர் ரைட்ஸ் அதனால் அவங்க லீவ் எடுத்துட்டு லீவ் கொடுத்துட்டு போய் அவங்க போயிட்டு தேவ் டு எக்ஸசைஸ் தேர் டியூட்டி அது பண்ணியாங்க ஓகே ஸோ அதான் அது பட் வந்து இங்கேருந்து என்ஆர்ஐஸ் வந்து ஓட்டு போட முடியுமா இந்தியா எலெக்ஷனில் அப்படின்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரை பண்ண முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து என்ஆர்ஐஸ்க்கு வந்து ஒரு ப்ரொவிஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐஸ்னா யாருனா வந்து அவங்க ஸ்டில் இந்தியன் சிட்டிசன் தான் அவங்க வேறு எந்த கண்ட்ரிலையும் அவங்க சிட்டிசன் கிடையாது பட் இங்கே வேறு கண்ட்ரியில் போயிட்டு ஜாபுக்காகவோ இல்லை ஸ்டடீஸ்க்காகவோ அங்கே பெரும் டெம்பரரியாக இருக்கிறவங்க இப்போ நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க இங்கேருந்துலாம் இது ஓட்டு போட முடியாது ஆன்லைன் ஓட்டிங் கிடையாது வெப்சைட்ல <laughs> போயிட்டு <laughs> ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது ஃபார்ம் சிக்ஸ் ஏன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்ம் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் சில இன்ஃபர்மேஷன் ஃபில் பண்ணி உங்களோட ஃபோட்டோஸ் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் அட்டாச் பண்ணி அந்த ஃபார்மை வந்து நீங்கள் இமெயில் பண்ணணும் ப்ளஸ் உங்கள் பாஸ்போர்ட்டில் வந்து உங்கள் லோக்கல் அட்ரெஸ் இருக்கணும் இந்தியா அட்ரஸ் இந்தியா அட்ரஸ் ஆமாம் அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் எலெக்ஷன் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வெரிஃபை பண்ணி ஓகே உங்கள் பையன் தானா அங்கே இருக்காரா அங்கே வெரிஃபை பண்ணி அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் தென் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு போயிட்டு அந்த அந்த அப்ரூவல் நோட்டீஸு ப்ளஸ் உங்களுடைய பாஸ்போர்ட்டு ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா தென் யூஆர் எலிஜிபிள் டு அங்கே போய் நீங்கள் சொல்லணும் என்ஆர்ஐ நான் ஒரு என்ஆர்ஐ ஓட்டர்னு சொல்லி போய் பண்ணுறது தான் ப்ராசஸ் பட் இதுதான் என்ஆர்ஐ ஓட்டர்னு போனால் அவங்க டாலரில் கொடுப்பாங்களா இல்லை ருபீஸில் தான் கொடுப்பாங்களா என்னது இல்லை இந்த ஜென்ரலாக காசு கொடுக்குற ஜென்ரலாக காசு இல்லை காசு கொடுக்குற வேட்டரை பற்றி பேசணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதுதான் ப்ராசஸ்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஆனால் நான் லாஸ்ட் எலெக்ஷன் வந்து நான் இந்தியாவில் போய் ஓட்டு போட போனேன் எனக்கு வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஆமாம் இவர் வந்து நம்ம இந்த விஜய் மாதிரி அமெரிக்காவிலேருந்து கிளம்பி இந்தியா ஓட்டு போடுறதுக்காக போனீங்க அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் நன்றி ரெஜுலேஷன்ஸ் பட் லாஸ்ட் டைம் அப்படி ஒரு 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 ஆப்ஷன் அமைஞ்சது அந்த இயர் நாங்கள் இந்தியா போகிற மாதிரி பிளான் இருந்துச்சு ஸோ நம்ம ஜூன் ஜூலையில் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் ப்ரீ போன் பண்ணி ஏப்ரல்லே போனால் ஓட்டும் போட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வந்தோம் ஸோ அந்த எலெக்ஷன் போகும்போது எனக்கு இந்த ப்ராசஸ்லாம் தெரியாது பட் எனக்கு வந்து முன்னாடி எடுத்த ஓட்டர் ஐடி இருந்துச்சு ஸோ நான் அதை எடுத்துகிட்டு சரி ஒரு ஒரு இது ஃப்ளூக்கில் தான் போனேன் ஒரு வேளை நம்மளால் அலோவ் பண்ணலாம் இல்லைனா சர்க்கார் விஜய் மாதிரி தம்பி ஓட்டலப்பா அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போனேன் பட் என்னை யாருமே எதுவுமே கேட்கவே இல்லை நானும் என்ஆர்ஐனு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணவே இல்லை நான் ஒரு அழுக்கு போட்ட சட்டை தான் அப்படி தான் எடுத்து போனேன் டிப்டா போல் எதுவும் போல் சும்மா ஜாலியாக போனேன் அங்கே லோக்கல் ஆள் மாதிரி போயிட்டு ஓட்டர் நம்ம ஓட்டர் ஐடியை கொடுத்து போய் ஓட்டு போட்டு வந்தேன் ஸோ பட் ஆனால் நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் இந்தியாவுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ தேட் கன்ஃபார்ம்டாக நீங்கள் போயிட்டு ஓட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இந்த வருஷமும் போயிருங்களா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த வருஷம் வந்து நான் ஆக்சுவலாக டிசம்பரில் தான் இந்தியா போயிட்டு வந்தேன் ஸோ அதனால் இந்த இப்போ உடனே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இந்த இயர் லேட்டராக போவேன் ஓகே ஸோ அதுக்குள்ளே தான் ஆட்சி கீட்சி கவுந்து ஏதாவது மறுபடியும் ரியாக்ஷன் வச்சாங்கன்னா அப்படிலாம் ஒன்று நடக்காது பட் நவம்பர் டிசம்பரில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் திருப்பி அப்படியே பட் நிறைய பேர் சொல்லலாம் என்னடா டே நீ ஏன்டா நீ என்ன ப்ரீச் பண்ணிகிட்டு இருக்க அங்கே போய் உட்காந்துட்டு வந்து ஓட்டு போட வேண்டியதானே நீ என்ன எங்களை ஓட்டு போட சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அதுக்கு என்ன சொல்கிறது அதான் இப்போ நீங்களாம் போய் போட்டு வந்திருக்கீங்களே இந்த மாதிரி சிலர் போகிறாங்க பட் எல்லாராலையும் ஏன் போக முடியாது அது இதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம ஹைதராபாத்தில் இருக்கவனே ஐடி ஆஃபீஸில் லீவ் சொல்லிட்டு சொந்த ஊருக்கு போய் ஓட்டு போடுறது கஷ்டம் அப்படின்னா நம்ம இங்கேருந்து கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணி ப்ளஸ் ஆஃபீஸில் லீவு அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இன்னொன்று எனக்கு என்ன கொஸ்டினே இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து போய் உங்கள் ஊர் திருநெல்வேலியில் ஓட்டு போட்டு வந்துட்டீங்க அங்கே இருக்க போகிறது அந்த ஊர் மக்கள் இங்கேருந்து போய் ஓட்டு போட்டு என்ன நடக்க போகுது லைக் ஏன்னா அங்கே இருக்கிறது எல்லாம் என் சொந்தக்காரங்க தானே எங்கள் அம்மா தானே எங்கள் தம்பி தானே ஸோ நம் ஒன்று வந்து அந்த தமிழ்நாட்டு எலெக்ஷன் சட்டப்பேரவை எலெக்ஷனில் நம்ம ஒரு பார்ட் ப்ளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஓட்டும் இம்பார்ட்டன் தான் அது ஒரு ஓட்டில் என்ன ஆயிர போது ஒரு ஓட்டில் பட் யூ ஆர் நாட் கோயிங்
என் ஃபேமிலி என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அதான் நான் சப்போர்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லையா எனக்கு நம்ம தொகுதியில் இந்த 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 ஜெயிச்சா நல்லா இருக்கும் இவங்க வந்து பொதுவாக தொகுதிக்கு நல்லா ஏன்னா ஜெயிச்சு வர்றோம் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க பிரிக்க போகிறது இல்லை இவன் எனக்கு எனக்கு ஓட்டு போடல அதனால நான் இவனுக்கு நான் நல்லது பண்ண மாட்டேன் பண்ண போகிறது இல்லை இஃப் ஹீ இஸ் அ குட் கேண்டிடேட் அப்படின்னா அவர் தொகுதிக்கு நல்லதாக பண்ண போகிறாரு ஸோ அதனால் எங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அப்பா அம்மாக்கள் அவங்க பே அந் அவங்க காலத்தில் வந்து ஒரு கட்சிக்கு ஃபேமிலினா அப்படியே தான் போடுவாங்க ஆ உங்களுக்கு அப்படியே தான் எங்களுக்கு வந்து நான் எனக்கு ஏர்லியஸ்ட் மெமரி ஆஃப் எலெக்ஷன் சின்ன வயசு அப்போ ப்ராப்ளி ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் தாத்தாவோட ஓட்டு போட போனது ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு அப்போ நான் கேட்டப்போ அவர் வந்து சொன்னார் நம்மெல்லாம் எல்லாருமே இந்த கட்சிக்கு தான்டா போடுவோம் அப்படின்னாரு எப்போவுமே த்ரூ பொதுவாவே <laughs> வீடுலாம் வந்து அந்த காலத்தை கட்டி கொடுத்தது எம்ஜிஆர் அப்படிங்கிறனால அவருக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு ஃபேன் ஃபாலோவிங் ஏடிஎம்கே தான் ஸோ அப்போ அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மலாம் ஏடிஎம்கே நம்மலாம் ஏடிஎம்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி என்னோட சித்தப்பா ஒருத்தர் வந்து டிஎம்கேன்னு ஒன்று பச்சையை குத்திருப்பார் ஸோ அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு கட்சிக்கு இது பண்ணாங்க ஏதாவது பிஜேபின்னு குத்திருக்கீங்க இல்லை இவர் பேரே தான் குத்திரு ஸோ அந்த காலத்தில் என்னன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு கட்சி அஃபிலியேட்டட்னா அவரு அவரோட லைஃப் எல்லாமே அந்த கட்சின்னு பிராண்ட் பண்ணிடுவாங்க கரெக்டு ஸோ அது இந்த கட்சி இந்த எஸ்பெஷலி டிஎம்கே ஏடிஎம்கே வந்து அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அட்டையை கொடுத்துருவாங்க கட்சியில் உறுப்பினரை சேர்ந்துக்கோ இப்போ எடப்பாடியில் வந்து ஒன்றரை கோடி தொண்டர் தொண்டர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன்னா ஒருத்த ஒன்று லைட்டாக இது பண்ணால் அவனுக்கு ஒரு கட்சியை கொடுத்து ஏதோ பண்ணி ஒரு கார்டு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம காஸ்கோ மெம்பர்ஷிப் மாதிரி தான் அது என்கிட்ட மெம்பர்ஷிப் இருக்கும்போது நான் காஸ்கோக்கு போனால் வால்மார்ட்டுக்கு போனேன் வேற எங்கேயா போனான் ஸோ எனக்கு அந்த கார்டு இருக்குது அதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக போவேன் அப்போ நான் நான் ஏடிஎம்கே கார்டு வச்சுதான் ஏ நான் கட்சியில் இருக்கேன்டா அப்படின்னு சொல்கிறது அவங்களுக்கு வருது ஏன்னா டிஎம்கேல கட்சி தொண்டராக இருக்கேன் ஒரு பொறுப்பில் இருக்கேன்னு சொல்கிறது அவங்களுக்கு வருது ஆனால் இப்போ வந்து மக்கள் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்காங்கன்னு சொல்லணும் எஸ்பெஷலி எங்கர் ஜென்ரேஷன் வந்து அந்த கட்சியை அப்பாற்பட்டு அந்த கேண்டிடேட் ஈவன் கட்சியுமே வந்து ஒரு எலெக்ஷன்ல இந்த கட்சியை சப்போர்ட் பண்ணா அடுத்த எலெக்ஷன்ல தே ஆர் சீங் இது சேஞ்ச் ஆமா நான் வந்து ஒரு கட்சியில தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன்னா நானே வந்து லாஸ்ட் எலெக்ஷன்லயும் வந்து ஒரு நான் எல்லாத்தையும் உடச்சு நான் ஒரு கட்சிக்கு நான் ஓட்டு போட்டேன் அவங்க வின் பண்ணாங்க வின் பண்ணாங்கிறது ரெண்டாவது பட் என்னோட பர்செப்ஷன் என்னோட இதில் தனியாக இண்டிபெண்டாக நான் செயல்படணும்னு அது மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு கேண்டிடேட்டுக்காக நான் பண்றேன் இட் டசன் மேட்டர் அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க தோக்குறாங்க இந்த எலெக்ஷன்ல இல்லைன்னா அடுத்தது ஜெயிக்கிறாங்க பார்த்து போட்டு நிறைய பேர் பண்றாங்க விச் இஸ் குட் வெல்கம் பட் ஆனா என்னன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கிற நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க சொல்லணும் நான் பெங்களூர்ல ஹைதராபாத்ல ஒர்க் பண்றேன் நான் எதுக்கு லீவ் போட்டு நான் ஊரு போனோம் செலவு பண்ணணும் அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு லீவ் போட்டு போய் ஓட்டு போட்டுறணும் ஏன் ஒரு ஈஸியர் ரைட் ஐ டோன்ட் நோ இப்ப இந்த இவ்வளவு டெக்னாலஜி இருக்கு இது இருக்கு திரும்பி நீ இங்கே இருந்து கிளம்பி ஊருக்கு போய் அங்க நின்று லைன்ல நின்று போடுறதுக்கு தெரியல ஆனா மேபி மாறலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் ஓட்டிங் இருக்க மாதிரி ஆ இல்ல ஆன்லைன் ஓட்டிங் இப்ப முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க வந்து எஸ்பிஐல ஒரு பிரான்ச்ல உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருக்குன்னா அந்த பிரான்ச்ல போனாதான் நீங்க வந்து பணம் எடுக்க முடியும் பணம் போட முடியும் ஒரு இது இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரலைஸ்டா கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்து நீங்க எந்த எஸ்பிஐ பிரான்ச் எல்லாம் போயிட்டு பணம் போடலாம் பணம் எடுக்கலாம் மேபி அதே மாதிரி நம்ம எலெக்ஷன் எதுவும் ஃபுல்லாக ஆன்லைனில் கொண்டு வந்து ஆன்லைனோ இல்லை அந்தந்த ஊரில் இருக்கும்போது இஃப் தே கேன் கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் தேர் தொகுதி ஆ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் ஏன்னா அந்த பேலட்டில் வந்து அந்தந்த தொகுதியில் உள்ள கேண்டிடேட்ஸோட நேமோ அந்த சிம்பிள் தான் இருக்கும் இப்போ நான் ஹைதராபாத்தில் போய் உட்காந்துட்டு நான் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடியில் ஓட்டு போடணும்னா எப்படி பண்ணணும் மேபி அதுக்கு வேறு ஏதாவது வரலாம் பட் அது இல்லாத பட்சத்தில் இப்போதைக்கு வந்து த பெஸ்ட் திங் யூ கேன் டூ ஏன்னா ஒன்ஸ் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் நமக்கு எலெக்ஷனே வருது ஸோ அப்படிங்கப்போ வந்து அந்த அந்த ஒரு இதை நம்ம எப்படி நம்ம ஊருக்கு போயிட்டு அதை ஓட்டு போடலாம் உங்களுடைய கடமை நம்மளோட கடமையை வந்து தவறவிடக்கூடாது ஏன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து குமுறுவோம் எப்போ குமுறுவோம் ஏத
இன்னும் அந்த பழக்கம் இருக்க தான் செய்யுது ஏன்னா அந்த தேர்தல் திருவிழான்னு சொல்கிற ஒன் ஆஃப் த இது வந்து லிட்ரலி தேர் மேக்கிங் இட் அ ஃபெஸ்டிவல் பிகாஸ் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் கேஷ் லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ பீஸ் இந்த டைமில் தான் வரும் அதாவது தேர்தல் முடிஞ்சு வாக்குறுதி அதை வாக்குறுதி கொடுத்து நான் எலெக்ஷன் வின் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இந்தந்த ஃப்ரீ பீஸ் பண்ணுவேன் அது பண்ணுறது அதை விட்டுரும் அது தனி டாபிக் பட் தேர்தலுக்கு காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போடுறதுங்கிறது ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு பேட் ப்ராக்டிஸ் அன்பார்ச்சுனேட்லி இதுக்கும் கமெண்ட்ஸில் வந்து சில பேர் திட்டுவாங்க உனக்கு என்னப்பா நீ அமெரிக்காவில் உட்காந்து சம்பாதிச்சிட்டு நீ சும்மா வாங்காத வாங்காதன்னு எங்களை சொல்கிற அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆ அதனால் அதுக்கும் ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்கிறேன் நீங்களே ஒரு பார்த்து ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கீங்களா சரி நம்ம வந்து எல்லா காசு வாங்குற எல்லாருமே அந்த ஜோஷில் வாங்கிடுறாங்க வாங்கிட்டு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அவங்க அவங்க தொகுதிக்கு தேவையான ஒரு லைட்டு போடலை ஒரு தண்ணி வரலை அப்படின்னு சொல்லும்போது முதல்ல அந்த இது தான் நம்மளுடைய எம்எல்ஏ எம்பிஸ் அவங்கள தான் நம்ம கை காட்டுறோம் காசு வாங்கிட்டு தான் நம்ம அவங்கள்ட்ட கேள்வியே கேட்க முடியாது ஆனால் இப்போல்லாம் வந்து லைட்டாக மாறிடுச்சு இல்லை நான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க நான் வாங்கிக்கிறேன் இவன் கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கிறேன் அவங்க கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கிறேன் எல்லாரும் கொடுக்கறதையும் வாங்கிட்டு எனக்கு ஸ்டில் யார் பிடிக்குதோ இல்லை யார் வரணும்னு நினைக்கிறேனோ அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுவேன் எல்லாரும் தானே கொடுக்குறாங்க இவங்க ரெண்டு அவங்க ஒரு ரெண்டு இவங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் எல்லார்கிட்டையும் வாங்கிட்டு ஸ்டில் அதுவுமே ஒரு ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் இல்லை நல்ல எத்திக்கல் இல்லையோ தோணுது ஏன்னா வந்து நம்ம அவங்களுக்கு அந்த அந்த இதே கொடுக்கக்கூடாதுன்ற அந்த அரசியல்வாதிக்கு வந்து நம்ம காசு கொடுத்து இது பண்ணிடலாம் விரட்டிட்டோம்னு வைங்களேன் அப்போ நம்ம யார் வந்தாலும் சரி அடிச்சோ சரி நார்மலாக நம்ம அடிச்சுலாம் வரட்ட முடியாது ஏன்னா வச காமனாக நம்ம போயிட்டு ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம எப்படி இது பண்ண முடியாது காசுலாம் வாங்க முடியாது அப்போ வேணாம் இது ஜஸ்ட் சிம்பிளி டினைட் அவ்வளோதான் இல்லை சார் காசுலாம் வேணாம் நாங்கள் ஓட்டு போட்டுருவோம் அவ்வளோதான் நான் உங்களுக்கு ஓட்டு போடுறேன் ப்ராமிஸ் பண்ணணும் இல்லை காசு நான் மாதிரி எல்லாருமே ஒரு மொத்தமாக நோ சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ நாளைக்கு பிரச்சனைன்னு போய் சொல்லும் போது அவங்களால சொல்ல முடியாது இல்லை காசு வாங்கிட்டு தானே ஆ எல்லாம் காசு ஏன்னா எல்லாருமே டீஃபால்ட்டாக எடுக்கிறது காசு வாங்கிட்டு தானே நான் ஓட்டு போட்டிங்க நீங்கள் வந்து எல்லார்ட்டையும் காசு வாங்கிட்டு இன்னொன்று சொல்லுவாங்க ஏ ஏன் காசு தானே நான் நான் திரும்பி வாங்குறேன் எங்கள் தொகுதிக்கு பண்ண வேண்டியது தானே நான் இப்போ நான் டேக்ஸ் பே பண்ணுறேன் எங்கள் தொகுதிக்கு பே பண்ணுறது தான் அதுவே கிடையாது அவன் நல்ல சம்பவம் நம்ம பணத்தெல்லாம் எடுத்து அவன் காசு கொடுக்குறான்னா அவங்களுக்கு எப்படி காசு வரும் ஒன்று இது மாதிரி பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்ஸ்ட்டு வந்து டொனேஷனாக வாங்கிடுறாங்க அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்கு இன்னொன்று வந்து நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஃபண்டை வந்து அடித்து ரோடு போடுறதுல அடித்து இதில் அடித்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த காசு வாங்குறத தவிர்க்கிறது பெட்டர் அப்படிங்கிறது என்னோட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நாங்கள் அமெரிக்காவிலலாம் காசு கொடுக்கறது இந்த டிவி மிக்சி இதெல்லாம் இங்கே அந்த இங்கே பொலிட்டிஷியன்ஸ் நம்ம நேர்லேயே பார்க்க முடியலையே வீடு வீடாக வந்து ஓட்டு கேட்க மாட்டாங்க கேட்டவங்க கேட்க மாட்டாங்க எல்லாமே இங்கே வந்து ரொம்ப ஒரு வெரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பட் இங்கே இங்கே வந்து இருக்குது லாபிங்கு ஃபண்ட் ரைசர்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபண்ட் ரைஸ் பெரிய பெரிய லெவலில் இருக்கும் வீடு வீடாக பண்ண மாட்டாங்க பெரிய பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்பிள் ஃபண்ட் ரைசிங் லஞ்ச் பயங்கரமாக <laughs> 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 ஸோ நீங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ஓட் பண்ணிவிட்டு அந்த டேக்கில் நீங்கள் போடுங்க ரசி நீங்கள் விஜய் மாதிரி கிளம்பி இங்கேருந்து போய் ஓட்டு போட போனீங்க இப்போ விஜயே அரசியலுக்கு வந்துட்டாரு ஸோ அது இப்படி ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து காலங்காலமாக அரசியல் ஐ மீன் ஆக்டர்ஸ் வந்து அரசியல் பாலிடிக்ஸ் வந்து இஸ் வெரி காமன் இங்கேயும் பார்த்தா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரே ஒருத்தர் அந்த அருணால் சுவாசிநகர் மட்டும்தான் அதை தாண்டி பெருசாக யாருமே மூவி இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து பெருசாலாம் போன மாதிரி நம்ம கேள்விப்பில்ல பட் எஸ்பெஷலி நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் நினைக்கிறேன் ரேட்டை மற்ற மேபி ஆந்திராலேயும் போக வேண்டிய நிறைய இருக்குது ஆமாம் அதை தாண்டி பெருசாலாம் வந்து வேறு நார்த் இந்தியாலேயும் ரொம்ப பெருசாக கேள்விப்படலை தமிழ்நாட்டில் அந்த ஒரு க்ரேஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே மூவி ஸ்டார்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு 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 இடத்துல ஒரு பெடஸ்டலில் தான் வச்சுருப்போம் ஏன்னா எல்லாருமே ரஜினி கமல் இப்போ விஜயகாந்த் விஜய் சரத்குமார் கார்த்திக் அண்ணன் டிஆர்ஆர் மறந்துட்டீங்க ஆ டிஆர் லட்சிய திமுக பாக்யராஜ் வரிசையாக 
சிவகார்த்திகேன் மேபி அதுக்கப்புறம் ஆமாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு பயங்கர இதாக இருக்குது பட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து விஜய் வந்து பயங்கரமான ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தாரு ஏன்னா அவர் வந்து அங்கங்கே லைட் லைட்டாக ஒரு ஹிண்ட் கொடுப்பாரு ஆடியோ லாஞ்சஸில் ஹிண்ட் கொடுப்பாரு ஏதாவது ஒரு மீட் மாதிரி பண்ணி பசங்க கூடலாம் மீட் பண்ணுவார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பட் யாருமே எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் ஒரு லெட்டரை போட்டு நான் வந்து சினிமா ஆல்மோஸ்ட் சினிமா குவிட் பண்ணிட்டு நான் ஃபுல் டைம் வர போகிறேங்கிறது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு எல்லாருமே வந்து ஒரு எல்லாருமே பேச வச்சது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் நியூஸ் ஆனால் வந்து அவர் இந்த எலெக்ஷன் ஸ்கிப் எலெக்ஷன் வந்து பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் நம்ம பெருசாக ஒன்றும் பண்ண முடியாது சொல்லி பட் ஐ திங்க் இஸ் டூயிங் ஏ வெரி குட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சட்டப்பேரவை எலெக்ஷனில் வந்து பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஐ திங்க் ஒரு சூப்பரான ஒரு கேப் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் என்ன தான் வந்து ஒரு சில மக்கள் என்ன சினிமாவில் இருக்கிறவங்க அரசியலுக்கு வந்தாலும் சரி யாருனாலும் வரலாம் சினிமாவில் இருக்கும் வர வேண்டாம்னா இல்லை யாருனாலும் வரலாம் அஸ் லாங் அஸ் அவங்க நல்லது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யாருனாலும் வரலாம் அப்படிங்கப்போ வந்து ஒரு எல்லாருமே நல்லது பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு தானே வராங்க சொல்லிட்டு தான் வராங்க பட் அது மக்கள் தீர்மானிக்கட்டும் ஸோ அவங்களுக்கு மேபி மக்கள் நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவர் நல்லது பண்ணுறாரு கெட்டது பண்ணுறாருன்னு பார்த்து அடுத்த எலெக்ஷனில் மக்கள் மாற்றிடுவாங்கல்ல பட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு விஜய் வர்றதை பற்றி உங்களுக்கு என்ன நீங்க என்ன கருத்து எனக்கு வந்த வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே தெரியும் வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு இப்போதைக்கு பட் வர்றதுல எதிர்ப்பு இல்ல அது யாரோனாலும் வரலாம் விஷாலே வரலாம்னு யோசிக்க போது விஜய் வந்தாருன்னா நான் விஜய்க்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு மாசு இருக்கு ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் ஒரு பயங்கரமான இருக்கு பிளஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு தேர்தல் காலத்துல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றிடம் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இந்த டைம்ல ஸோ அதனால் அது எஸ்பெஷலி யங்ஸ்டரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி பெருசாக யாருமே இல்லை சீமான் வந்து ஒரு சில அவருக்கு ஒரு ஃபேன் ஃபாலோவிங் ஒரு ஒரு குரூப் இருக்காங்க ஆன்லைனில் சோஷியல் மீடியாவில் சீமானுக்கு இருக்குது பட் ஆனால் அது அவர் ஒரு கன்சிஸ்டண்டாக ஒரு சிக்ஸ் செவன் பர்சன்ட் யாராக இருந்தாலுமே யூ நீட் செகண்ட் தேர்ட் லெவல் லீடர்ஸ் ரைட் இப்போ கமல் கட்சியில் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் கமலை தவிர வேறு யாரையுமே தெரியாது கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் லெவலில் யார் இருக்கான்னே தெரியாது இப்போ ஐ டோன் நோ சீமானுக்கும் ப்ராப்ளி கிட்டத்தட்ட சேம் ப்ராப்ளம் ரைட் சீமான் ஓகே குட் அதுக்கு கீழே ஊர்த்தரை வச்சு பண்ண ஆனால் மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி அந்த ஃபேஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டு இப்போ கமல்னால் அவங்க ஒரு ஃபேஸ் வேணும் ஃபேஸ் இல்லாமல் அந்த லீடருங்கிற ஃபேஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டு அந்த செகண்ட் செட் ஆஃப் லீடர்ஸ் போக போக தான் அவங்களுக்கு இதாகும் இல்லைனா வேறு கட்சியிலேருந்து பிடிச்சி போட்டு பண்ணணும் பட் மக்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஃபேஸுக்காக ஓட்டு போகலாம் அந்த செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் லைன்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் தே கேன் கோ அண்ட் புல் இன் த ஓட்ஸ் அண்ட் கன்வின்ஸ் பீப்புள் ஒரே ஆளாக மட்டும் இருந்துட்டு அந்த ஒரு ஃபேஸை மட்டும் வச்சு பட் அப்படி தான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா மக்களும் எதிர்பார்ப்பாங்க இப்போ விஜய் நிற்கிறாருனா என் தொகுதிக்கு விஜய் வந்து கேம்பெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் நிற்கிறாருனா அவர் விஜயோட ஆள் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓட்டு போடுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படி தான் மக்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து கேண்டிடேட்டை பார்த்து போடுறதோட கட்சியை பார்த்து போட நான் இந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சி தான் அவங்க ஓட்டு போடுறாங்க அவங்க கேண்டிடேட் பெருசாக பார்க்குறாங்களா இல்லையான்னு அது தப்பாக ரைட்டாங்கிற ரெண்டு வருஷம் பட் ஆனால் விஜய் வந்து ஃபஸ்ட்டு தனியாக தான் நிற்பாருன்னு சொல்கிறாங்க மோஸ்ட்லி வந்து ஏன்னா எல்லா கட்சியுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக தனியாக வருவாங்க ஏன்னா கூட்டம் வந்தாங்கன்னா அவங்க அதை அசஸ் பண்ண முடியாது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல தனியாக வருவார் பார்ப்போம் எப்படி இதாக இருக்குது பட் அது விஜய் வந்த டைமில் வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க அஜித்துக்கு வந்து ஜாதகத்தில் வந்து சிஎம் ஆகிறது அரசியலுக்கு <laughs> 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 வந்து அந்த படத்தை முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன வரலாம் அவரும் வரலாம் ஏன்னா ஜாதகத்தில் எங்கள் சிஎம் ஆகுக்கு இது மாதிரி இது ஆடியோவில் ஃபங்க்ஷனு அவார்டு ஃபங்க்ஷனுக்கே வரப்பட்டார் அவரை போயிட்டு இருக்க அரசியலுக்கெல்லாம் கூப்பிடுறீங்க போகத்தில் வரப்பட்டார் அஜி விஜய்க்கு வந்து நாங்கள் மறைவிடாம முயற்சியாக ட்ரை பண்ணால் கூட வாய்ப்புகள் இல்லை விடா முயற்சியே வாய்ப்பு இல்லைன்னு தோணுது சரி இப்போ நம்ம ரப் பண்ணிடலாம் அமெரிக்கா எலெக்ஷன் இந்தியா எலெக்ஷன் உங்களோடய ப்ரெடிக்ஷன் என்ன ப்ரெடிக்ஷன் அமெரிக்காவில் வந்து தெரில இப்போ நம்ம கலிஃபோர்னியாலாம் வந்து இந்த
அங்கே தெரில அங்கே ஜென்ரலாக நியூஸ்லாம் பார்த்தா இவர் தான் திரும்பி வருவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு இது போய் போயிட்டுருக்கு அது எந்தளவுக்கு அதுக்கு நிறைய அலிகேஷன்ஸ் இருக்குது எல்லாமே இவங்களே வந்து பெய்ட் சர்வீஸாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பட் எது எப்படியோ நம்ம வந்து ஓட்டு போடுறது தான் நம்ம கடமை அதுக்கப்புறம் யார் கவர்மெண்ட் வந்தாலும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அவங்க தான் நம்மளோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆர் பிரசிடென்ட்டு இங்கே இந்த கண்ட்ரியில் ஸோ நம்மளோட லைஃப் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்க போகிறோம் பட் ஓட்டு போடுறது மட்டும் தான் நம்ம கடமை அதை மட்டும் தயவுசெய்து மறக்காமல் பண்ணிடுங்க ஸோ மீண்டும் வேற ஒரு எபிசோடில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸில் இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கெஸ்ட்டோட உங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து சிந்திக்கிறோம் அன்டில் தென் இட்ஸ் மீ கலிஃபோர்னியா கலைஞன் ஜிகே யூ டாட்டா பபாய்